আজকের অধ্যায়ে তোমাদের আলোকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আলোর দুটো অংশ আছে একটা হচ্ছে লেন্সের আগের অংশ আর লেন্সের পরের অংশ তোমাদের প্রথমের ভিডিওগুলোতে লেন্স ও তার পরবর্তী অংশগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এগুলো হয়ে গেলে পরে প্রথমের অংশটা সম্পর্কে আলোচনা করব তো যাই হোক লেন্স বললেই আমরা সাধারণত দুটো ক্যাটাগরি সম্পর্কে জানি একটা হচ্ছে উত্তর লেন্স আর একটা হচ্ছে অবতল লেন্স উত্তর লেন্স মানে যে লেন্সের মাঝের অংশ মোটা দুপ্রান্ত সরু অবতল লেন্স মানে যে লেন্সের মাঝের অংশ সরু দুপ্রান্ত মোটা আর যেমনটা ছবিতে দেখানো হয়েছে এই ছবিগুলো দিয়ে উত্তল বা অবতল লেন্সকে সিম্বলাইজ করা হয় একই রকমভাবে যে ছবিগুলো দেওয়া হয়েছে সেই ছবিগুলো হচ্ছে উত্তল বা অবতল লেন্সের সাইড ভিউ তবে অরিজিনাল দেখতে কেমন উত্তল বা অবতল লেন্স সেগুলো এই ভিডিওর থাম নিলে যে ছবিটা দেওয়া আছে সেই ছবিটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে তাহলে উত্তল লেন্স যার মাঝের অংশ মোটা দুপ্রান্ত সরু অবতল যার মাঝের অংশ সরু দুপ্রান্ত মোটা দেখো এই উত্তল বা অবতল যেই লেন্সই হোক না কেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লেন্সের দুটো তল থাকছে তাই না এই লেন্সটার ক্ষেত্রে দেখো দুটো তলই উত্তল এই তলটা উত্তল এই তলটা উত্তল সেই জন্য সিম্পল উত্তল লেন্সকে অনেক সময় উভতল লেন্স বলা হয় কারণ উভয় তলই উত্তল তাই একই রকমভাবে এই অবতল লেন্সটা যেটা দেখানো হয়েছে তার উভয় তলই দেখো অবতল এটাও অবতল এটাও অবতল সেই জন্য এটাকে অনেক সময় বলা হয় উভাবতল উভয় প্লাস অবতল উভাবতল আবার সবসময় যে লেন্সের দুটো তলি উত্তল বা দুটো তলি অবতল হবে এমন কোনো মানে নেই তলের প্রকৃতির চেঞ্জ হতে পারে আর তলের প্রকৃতির বিভিন্নতার জন্য লেন্সের নামও বিভিন্ন হয়ে যায় যেমন দেখো এই লেন্সটা যার একটা তল সমতল একটা তল উত্তল সেই জন্য সমতল প্লাস উত্তল করলে হয় সমতল তল এই লেন্সটার একটা তল অবতল একটা তল উত্তল সেই জন্য হয় অবতল প্লাস উত্তল অবতল উত্তল এই লেন্সটার একটা তল সমতল একটা তল অবতল সেই জন্য এই লেন্সটার নামকরণ হয় সমতল প্লাস উত্তল সরি সমতল প্লাস অবতল মানে সমতল আবতল এই লেন্সটার লেন্সের ক্ষেত্রে একটা তল উত্তল আর একটা তল অবতল সেই জন্য উত্তল প্লাস অবতল করলে যেটা দাঁড়ায় উত্তল আবতল তাহলে এই লেন্সটার নাম হয়ে যাচ্ছে উত্তল আবতল তো এই রকম বিভিন্ন ধরনের লেন্সের প্রকৃতি হতে পারে আবার উত্তল লেন্স বললে সাধারণত উভতল লেন্সকেই বোঝায় আর অবতল লেন্স বললে সাধারণত উভাবতল লেন্সকেই বোঝায় এই উত্তল লেন্সকে অনেক সময় অভিসারি লেন্স আর অবতল লেন্সকে অনেক সময় অপসারি লেন্স বলে এখন একটু চলো দেখে নেওয়া যাক যে উত্তল লেন্সকে কেন অভিসারি লেন্স বলে এই প্রশ্নের উত্তরে তোমাদের প্রথমে এরকম একটা ছবি আঁকবে উত্তল লেন্সের ছবি এরকম কাটা কাটা করে না আঁকলেও চলবে সিম্পল উত্তল লেন্সের একটা ছবি আঁকবে কতগুলো সমান্তরাল রশ্মি আঁকবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে মিলিত হচ্ছে সেরকম একটা ছবি আঁকবে ছবিটা আঁকার পর যেটা ভাষায় বলতে হবে যেহেতু সমান্তরালে আসা আলোগ্রস্তি উৎস উত্তর লেন্স দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অভিসারী আলোগ্রস্তি উচ্ছে পরিণত হয় তাই উত্তর লেন্সকে বলা হয় অভিসারী লেন্স একই রকমভাবে অবতল লেন্সকে কেন অপসারী লেন্স বলে সেই প্রশ্নের উত্তর এরকম একটা অবতল সিম্পল অবতল লেন্সের একটা ছবি আঁকবে এইরকম সিম্পল একটা ছবি আঁকবে দিয়ে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আসা অনেকগুলো আলোগ্রস্তি উচ্ছ দেখাবে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে অপসারী আলোগ্রস্তি উচ্ছে পরিণত হচ্ছে এরকম ছবিটা দেখানোর পর ভাষাতে বলবে যেহেতু সমান্তরালে আসা আলোগ্রস্তি উচ্ছ অবতল লেন্স দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অপসারী আলোগ্রস্তি উচ্ছে পরিণত হয় তাই অবতল লেন্সকে বলা হয় অপসারী লেন্স তবে তোমাদের মধ্যে হয়তো অনেকে তোমরা ভুলে গিয়ে থাকতে পারো যে অভিসারী আলোগ্রস্তি উচ্ছ বা অপসারী আলোগ্রস্তি উচ্ছটা কি যারা ভুলে গিয়েছ তাদের জন্য একটু বলে দিই তোমরা সেভেনে পড়েছিলে অভিসারী আলোগ্রস্তি উচ্ছ আমরা সেই ধরনের আলোগ্রস্তি উচ্ছকে বলবো যেই ধরনের আলোগ্রস্তি উচ্ছ কোনো একটা নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী হয় বা কোনো একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হয় বা বিন্দু অভিমুখী হয় যেমন দেখো এখানে এই যে উত্তল লেন্স দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে আলোগ্রস্তি উচ্ছ আমরা পাচ্ছি সেই আলোগ্রস্তি উচ্ছ একটা নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী সেই জন্য এই আলোগ্রস্তিগুলোকে বলা হয় অভিসারী আলোগ্রস্তি উচ্ছ একই রকমভাবে অপসারী আলোগ্রস্তি উচ্ছ কাকে বলবো না যে আলোগ্রস্তি উচ্ছ একটা নির্দিষ্ট বিন্দুর থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয় যেমন দেখো এই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে আলোগ্রস্তি উচ্ছ আমরা পাচ্ছি এই আলোগ্রস্তি উচ্ছ পেছনের দিকে তাকালে যেন মনে হয় এই বিন্দু থেকে আসছে প্রত্যেকটা আলোগ্রস্তি যেন এই বিন্দু থেকে আসছে তাহলে সেই জন্যই আলোগ্রস্তি উচ্ছকে বলা হয় অপসারী আলোগ্রস্তি উচ্ছ তাহলে অপসারী আলোগ্রস্তি উচ্ছ মানে কোনো একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হবে আর অভিসারী আলোগ্রস্তি উচ্ছ মানে আলোগ্রস্তি উচ্ছ একটা নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী হবে তাহলে উত্তল লেন্স একটা নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী করে আলোগ্রস্তি উচ্ছকে সমান্তরাল আলোগ্রস্তি উচ্ছকে উত্তল লেন্স একটা নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী বা অভিসারী আলোগ্রস্তি উচ্ছে পরিণত করে বলে সেই জন্য এটাকে বলা হয় অভিসারী লেন্স আর অবতল লেন্স সমান্তরালে আসা আলোগ্রস্তি উচ্ছকে প্রতিষ্ঠিত করার পর অপসারী আলোগ্রস্তি উচ্ছে পরিণত করে বলে সেই জন্য এটাকে বলা হয় অপসারী লেন্স এবার উত্তল লেন্স কেন অভিসারী প্রভাব আর অবতল লেন্স কেন অপসারী প্রভাব দেখায় এভাবেও দু মার্কসের তোমাদের কোশ্চেন আসে সেই কোশ্চেনের উত্ত
ছবিটা আঁকার পর বলবে যে চিত্রানুযায়ী উত্তর লেন্সকে কতগুলো আমরা প্রিজমের সমষ্টি আকারে ভাবতে পারি আর যেহেতু প্রিজমের মধ্য দিয়ে আলোগ্রস্তি যাওয়ার সময় ভূমির দিকে মেঁকে যায় তাই প্রতিটি আলোগ্রস্তি প্রিজমের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় ভূমির দিকে মেঁকে যাওয়ার পর প্রধান অক্ষের উপর একটা নির্দিষ্ট বিদ্যুৎ এসে মিলিত হয় তাই এইভাবেই উত্তর লেন্স অভিসারী লেন্সের মতো আচরণ করে বা এর মধ্যে তোমরা এটাও ইন্ট্রোডিউস করে দিতে পারো যে প্রধান অক্ষের উপরে থাকা প্রিজমের ভূমিগুলো নিচের দিকে আর নিচের থাকার প্রিজমের ভূমিগুলো উপরের দিকে একই রকমভাবে অবতল লেন্সকে কেন অপসারী অবতল লেন্স কেন অপসারী লেন্সের মতো আচরণ করে এই প্রশ্নের উত্তরে কি বলবে ছবিটা আঁকবে প্রথমে ছবিটা আঁকার পর বলবে চিত্রানুযায়ী অবতল লেন্সকে কতগুলো আমরা প্রিজমের সমষ্টি আকারে ভাবতে পারি এবং প্রধান অক্ষের উপরে থাকা প্রিজমগুলোর ভূমি হচ্ছে উপরের দিকে আর প্রধান অক্ষের নিচের থাকার প্রিজমগুলোর হচ্ছে ভূমি নিচের দিকে আর আমরা জানি প্রিজমের মধ্য দিয়ে আলোরস্তি গেলে পরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভূমির দিকে মেঁকে যায় তাই চিত্রানুযায়ী প্রধান অক্ষের সমান্তরাল সমান্তরালে আসা আলোগ্রস্তি গুচ্ছ প্রিজমের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিটি ভূমির দিকে মেঁকে অপসারী আলোগ্রস্তি গুচ্ছে পরিণত হয় এইভাবেই অবতল লেন্স অপসারী লেন্সের মতো আচরণ করে ঠিক এভাবেই উত্তল ও অবতল লেন্সকে কেন অভিসারী বা অপসারী লেন্স বলে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো দেবে আজকে এই অংশটাই থাক ও লেন্সের প্রকারভেদ এবং কেন অভিসারী আর অপসারী বলে কেন প্রভাব কীভাবে দেখায় সেই সংক্রান্ত জিনিসগুলো আলোচনা করা হয়েছে ভিডিওটা একটু আমি শর্ট করে করছি কারণ তোমাদের স্কুলের ক্লাস হোস্টেলের ক্লাস করতে হয় তোমাদের অনেক ডেটার অপচয় হয় তারপরে ওই ভিডিওগুলো তোমরা দেখো তাই বেশি টাইম নিলে পরে বেশি ডেটা দরকার সেই ডেটা তোমাদের থাকে না তাই ছোটো করে করছি পরের ভিডিওগুলো ছোট করে করব তোমরা যে ছোটো ছোটো অংশগুলো হচ্ছে মন দিয়ে শুনবে এবং তার সাথে সাথে বইটা পড়বে ওকে ভালো থাকবে